I swap the concrete buildings for mountains, my desk for the fields, the gray sky for sunshine. Την διαδικασία της συγκομιδής και παραγωγής του ελαιολάδου, την αγροτική ζωή αλλά και την κριτική φιλοξενία, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει μια νεαρή Καναδέζα που ζει στο Παρίσι, που πέρασε ένα ολόκληρο μήνα στην Ιερά Πέτρα για να μάθει βήμα-βήμα την διαδικασία του λιωμαζώματος. When I first got on the plane in Paris, I had every intention of making this a short film about harvesting olives. I could never have imagined in my wildest dreams that instead I would spend countless dinners in the company of Greek villagers, that I would watch the sun set into the sea and laugh with farmers over homemade wines, that I'd be welcomed into the homes of so many and learn from a people who cherish their land and the fruits it gives. Ο Γιώργος Τωμαδάκης από το κάτω χωριό μοιράστηκε με την Άρια λόλα τα μυστικά της κριτικής γης και του υγρού χρυσού και εκείνη με την καθοδήγησή του πήρε μέρος στις αγροτικές εργασίες. I'm Yorgos and I live in Crete in Katochorio, southeastern Crete, near the city of Hierapetra. I met George by a stroke of luck. I was on an all-inclusive vacation at a resort in Crete with Jean, and one day out of the blue we decided to take an excursion to visit George's farm. At the end of the trip, I asked to exchange emails with George, hoping that he'd be open to me coming back to help him during the November harvest. You put the nets and after you must You have to make the olives fall down before they used to do with a piece of wood like this. Μετά την επίσκεψή της, η Κρήτη κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς η Καναδέζα YouTuber είχε καταγράψει κάθε στιγμή της παραμονής της και δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιγράφοντας την εμπειρία της και όσα έμαθε δίπλα σε κριτικούς αγρότες για το φάρμακο της φύσης. It's hard work, like really it is one of the hardest jobs I've done in my life because it's so physically demanding and you're working all day under the hot sun. But it's rewarding for a lot of reasons. You spend your days outdoors with the mountains as your backdrop and in the company of ancient olive trees. And you're doing something that has purpose. Η νεαρή Καναδέζα είχε περάσει το περασμένο καλοκαίρι στην Ιεράπετρα και επέστρεψε στο Παρίσι με τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις. Ωστόσο, Αποφάσισε τον Νοέμβριο να επιστρέψει, βιώνοντας την καθημερινότητα μιας αγρότησας για ένα μήνα, συνδράμοντας τη διαδικασία παραγωγής του κριτικού ελαιολάδου. Even though I had my own apartment in the village, I did spend a lot of time with my wonderful hosts, George and Zilke. Although at this point, it feels more like I should call them friends than hosts. 